प्लानिंग लाइफ में थोड़ी जरूरी है करनी चाहिए अगर प्लानिंग सही हो तो बंदा कुर्सी पर टिका रह सकता है और अगर प्लानिंग ज्यादा ही सही हो तो किसी को उठा के भी बैठ सकता है देखिए आप अच्छा कई इंसान ऐसे होते हो उनके पास रिटायरमेंट तक की प्लानिंग होती है और कई ऐसे भी होते हैं मेरे जैसे जो सुबह उठ जाते हैं उसके बाद उनको ये नहीं पता करना क्या है उठ तो गए ऐसे लोग फिर नाश्ता करके दोबारा सो जाते हैं फिर दोपहर को उठते हैं फिर पूछते हैं खाने में क्या बना है अभी क्योंकि इनके करियर का कुछ बने ना बने खाना इनको टाइम पे बनना चाहिए इनके लिए कई लोगों को तो ब्रश करने के लिए भी प्लानिंग करनी पड़ती है अभी करूँ नाश्ते के बाद कर लूँ अभी कर लिया तो नाश्ते के बाद फिर से दांत गंदे हो जाएंगे तो नाश्ता कर लेते हैं फिर ये नाश्ता कर लेते फिर सोचते हैं अब कर लूँ नाश्ता तो हो ही गया लंच के बाद तो कुल्ला कर लेता हूँ लंच के बाद करता हूँ लंच में बना मटन तो मटन दांतों में फंसेगा तो उधर ब्रश लगेगा लगेगा तो कई इतनी प्लानिंग करते हैं कभी कभी लगता है ना आदमी बड़ी गंभीर बात सोच रहा है हम किसी को बैठते हैं ना देखते हैं फॉर एग्जाम्पल ये शतरंज वाले जब खेल रहे होते हैं ऐसे बैठे ना सामने वाले को लगता है कि बहुत कोई गहरी चाल सोच रहा है वो बैठा बैठा सोच रहा होता है कि सुबह जब घर से निकला था बीवी ने बोला था ये लिपस्टिक के निशान किसके हैं तो मैंने बोला फ्लाइट है जाने दे आके बात करते हैं अब जाऊंगा तो वहीं से शुरू करेगी क्या करूं शराब पी के चला जाऊं लड़ पड़ू जाके खुद का एक्सीडेंट करवा लू क्या करूं आदमी इतनी तिकड़ में सोच रहा होता है बीवी का डर इतना डर होता है और उस शतरंज के खिलाड़ी को देख के जो लोग सोच रहे होते हैं ना कि ये राजा को बचाने की सोच रहा है वो खुद की रानी से डरा बैठा होता है बेचारा एक हमारे बैंक वाले हैं ये रिटायरमेंट प्लानिंग बेच रहे होते हैं अपने दिनेश को एक दिन फोन आया हेलो सर फलाने फलाने बैंक से बोल रही हूँ यू नो सर नाउ यू फोर्टी फाइव आप जब साठ साल के हो जाएंगे आपको पांच करोड़ रुपए मिलेगा उसके लिए आपको करना सिर्फ ये आपको हर महीने हमें पचास भेजना है कहता मेरे पास इससे भी बेहतर प्लान है वो कहती क्या कहता आप मुझे शाम को भी पांच करोड़ दे दो मैं आपको हर महीने पचास हजार दूंगा वो कहती सर इसके लिए क्या करना होगा कहता बस आपको यही करना है आपको मुझे ढूंढना होगा मैं कहा हूं और वो जो लड़की सर सर करके बात कर रही थी वो एकदम से गाली गलौच पे आ गई थी रख भिखारी लुक है कहां कहां से आ जाते हैं फोन उठाने अच्छा लड़कों के करियर को लेके फ्यूचर प्लान बदलते रहते हैं जब पांचवी छठी क्लास में नाइनटी मार्क्स आ जाए तो बच्चे सोचते हैं हम साइंटिस्ट बनेंगे लेकिन अगले साल 98 के 89 रह जाते हैं फिर वो डॉक्टर बनने की सोचने लगते हैं और तीन साल बाद जब 70 परसेंट हो जाते हैं उसके बाद सोचते हैं इंजीनियर बन जाएंगे और फिर ग्रेजुएशन होती है ना 45 फाइव परसेंट के साथ उसके बाद वो मोबाइल पे वो लिंक सर्च कर रहे होते हैं जिसपे लिखा आता है ना घर बैठे दस हजार प्लानिंग बड़ी चेंज होती है हालात के हिसाब से अच्छा जो बच्चे अच्छे नंबर से पास होते हैं वो तो रिजल्ट आते प्लानिंग करने लगते हैं किस कॉलेज में एडमिशन लेना है और जिन बच्चों को पता होता है कि रिजल्ट खराब आएगा वो प्लानिंग करते हैं बाप की पिटाई से बचने की तो सोचते हैं कि चार बजे रिजल्ट आएगा पौने चार बजे मामा के यहाँ चला जाता हूँ वो तो खुद पड़ोसन के साथ पकड़ा गया मुझे कुछ कहेगा भी नहीं तो ऐसी ऐसी प्लानिंग करते हैं अच्छा लोग अपने बर्थडे की प्लानिंग करते हैं बच्चों के बर्थडे की प्लानिंग करते हैं घर के बुजुर्गों को थोड़ा नजरअंदाज कर दिया जाता है कई बार तो ऐसा होता है कोई दादा परदादा हो ना उनका मौके पे ही आता था अरे तो दादाजी का बर्थडे है फिर मौके पे तैयारी कैसे करे दादा को खुद लगा रखा है गुब्बारे फुलाने पे दादा बेचारा लगा होता है एक ही फेफड़े से गुब्बारे भर रहा होता अस्सी गुब्बारे फुला के ना बेचारे की हालत ऐसी हो जाती है शाम को बोलते पापा जी मोमबत्ती फूक मारो अरे कम बख्तो सारी फूक तो गुब्बारे में डाल दी अब कहा से मारू मोमबत्ती में मैं अच्छा कपड़ों की भी प्लानिंग करके चलते हैं लोग थोड़ी ठंड लगी ना तो हाफ स्वेटर निकाल लिया थोड़ी ज्यादा लगी तो फुल स्वेटर निकाल लिया थोड़ी और लगी कान का टोपा निकाल लेते वो है ना कुछ लोग कपड़ों पे भी खर्चा नहीं करते थोड़ी सी ठंड लगी क्वार्टर थोड़ी और लगी तो हाफ और थोड़ी ज्यादा लगी तो खंबा खंबा नहीं आग भी सेकते हैं लोग हर बात पे कुछ लोगों की ना खुद के लिए कोई प्लानिंग नहीं होती दूसरों को चिल्ला चिल्ला के आई बने की प्लानिंग बता रहे होते हैं हाँ। आप देखना कभी मोटिवेशनल स्पीकर बहुत सारे ऐसे होते हैं वो बड़ा जोश से बात करते हैं वो किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए प्लानिंग जरूरी है मेरे दोस्त पर आपका लक्ष्य सिर्फ सपना बन के रह जाएगा फेल हो गए तो क्या हुआ 
फिर से ट्राई करो मगर चलते रहो पहाड़ों से निकली हुई नदी को देखो उसने आज तक रास्ते में किससे पूछा नहीं कि समंदर कितना दूर है लेकिन वो समंदर से जाके मिलती है दोस्तों इसलिए इसलिए मैं कहता हूं चलते रहो चलते रहो ये जो दूसरों को बोलते ना चलते रहो अभी ससुराल में जाते ना कोई गाड़ी नहीं लेने आए ये दूसरी तरफ चलना शुरू करते थे मैं बेचती कराने आया हूं मैं नहीं आ रहा हूं अच्छा मेहमानों के हिसाब से भी अलग प्लानिंग होती है अगर तो मेहमान अच्छे खासे घर का है पता है कि हर बार गिफ्ट लेके आता है उसके लिए बड़ी प्लानिंग करते हैं वेलकम ड्रिंक क्या होगा बीबी मैं पूछ रही थी वेलकम ड्रिंक उसमें थोड़ा स्टार्टर दे देंगे और गुलू जाके बाथरूम में चेक करके और नैपकिन है सब टिश्यू पेपर है इतनी प्लानिंग होती है और अगर मेहमान का रिकॉर्ड थोड़ा खराब हो उसकी प्लानिंग अलग से होती है बेटे अंदर जाओ बाथरूम में जाके हैंड वॉश में पानी डाल दो पच्चीस बार हाथ धोता है तुम्हारा मामा फिर मामा जब आता है ना वो अपने तरीके से डॉट मार रहा है इस बार बारिश इतनी ज्यादा हुई है <laughs> हमारे तो आप बिलीव नहीं करेंगे छत से पानी आ रहा था <laughs> और आपके तो मैंने देखा हैंड वॉश में भी पानी आ रहा है <laughs> <laughs> अच्छा कोई कितनी भी प्लानिंग कर ले माँ बाप से बढ़िया प्लानिंग कोई नहीं कर सकता बढ़िया कह लें ये कह लें जो दिल से प्लानिंग करते हैं बच्चा जब छोटा होता है तो माँ बाप उसके फ्यूचर के लिए अलग अलग फंड में पैसा जमा करते हैं पढ़ाई शुरू करता है अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन की प्लानिंग शुरू करते हैं पढ़ाई पूरी हो जाती है उसकी शादी की प्लानिंग करते हैं शादी फिक्स होते हैं उसके लिए घर के ऊपर दूसरी तीसरी मंजिल कमरे बनवा लेते हैं अच्छा बाप बच्चों के लिए घर बड़ा करने की प्लानिंग कर रहा होता है लेकिन उसी समय बच्चे अपनी प्लानिंग बता देते हैं कि पापा मैंने और अंजलि ने फैसला किया कि हम लोग यूएस जाके सेटल हो जाएंगे उस समय बाप के गले का जो कौआ होता है ना ऊपर नीचे होता है, है? <laughs> क्योंकि बाप ने जो बहुत मेहनत करके घर बनाया होता है कि यहाँ पे मेरा बेटा मेरी बहू मेरे पोते पोतियां खेलेंगे वो घर फिर सुना हो जाता है क्योंकि बच्चे विदेश चले जाते हैं उस खाली घर को आप कभी दूर से देखना ऐसा लग रहा होता है जैसे छज्जा यूं करके देख रहा है कि मेरे बच्चे कब आएंगे ऐसा भी होता है सो so, इसलिए तो पिता के घर पे एक बात याद आई कि पिता का घर कभी जर्जर नहीं होता खूबसूरत उससे कोई मंजर नहीं होता बसते हैं जहां सपने बचपन के उससे पावन कोई मंदिर नहीं होता प्लानिंग ऐसी करो कि परिवार साथ में रहे और जीजा क्या प्लानिंग प्लानिंग कर रहे हो <laughs> तेरा बाप तो करता नहीं धड़ाधड़ पैदा किए जा रहा है मैं भी ना करूं हैं और मूछ क्यों कटवा दी तूने मूछ के पीछे तेरा मुंह छुपा हुआ था अच्छा लग रहा था हाँ। अभी मुंह देखो इसका ऐसा लग रहा है जुराब में से अंगूठा बाहर निकला वो जीजा नहीं बोलना मेरे को तो सोनो मिस्टर कप्पू शर्मा अगर आज आपको मैं आपकी बीवी याद नहीं दिला दिया तो मेरा नाम भी गोली नहीं आंखों में आंखें डाल के बात कर बे ऐसा क्या करेगा तू जो भी करेगी बिंदु दीदी करेगी और ऐसा करेगी ना आपकी पूरी याददाश्त वापस आ जाएगी अच्छा बिंदु दीदी स्टेज पे आग लगा दो बात की है स्टेज पे आग लगा दो शर्मा जी मैंने कहा आई लव यू ये तू तूने कल भी कहा था कुछ याद आया बहन जी की बात बताओ ये आपके खाने में कोई नशीली चीज गिर गई है या डेलीबरेटली कोई नशा करके आई है आप हैं ये क्या कर रही थी आप हद हो गई है शर्मा जी मैं यहाँ इतनी कोशिश कर रही हूँ कि आपकी याददाश्त वापस आ जाए और आप है कि अच्छा जी तुमने फिल्मों में नहीं देखा है ऐसी तो हीरोज की यादाश्त वापस लाती है हाँ। अरे जैसे किशन कन्हैया में माधुरी गाना गाती है तो अनिल कपूर की याददाश्त वापस आती है। फिल्म अनजान में दोबारा माधुरी ने गाना गाया तो शाहरुख खान की यादाश्त वापस आ गई माधुरी दीक्षित डांस करेंगी ना तो मेरे बाप की यादाश्त भी वापस आएगी <laughs> कहा वो माधुरी कहा ये आदि अधूरी छुचुंदरी छुचुंदरी <laughs> जीजा ये बताओ दीदी का बचपन का नाम आपको कैसे पता चला चलो एक तो जब से मुझे कटवाई है मेरे से देखा नहीं जाता ये अरे तो मत देखो ना उसे मुझे देखो ना तुम एक सेकंड तुम जाओ आज तुम्हारी जीजा जी से मैं निपटती तुम जाओ अरे दीदी डिनर का टाइम हो रहा है जीजा से इतना भी मत लड़ना की खाना ना मिले जल्दी से सॉरी बोलो और अंदर आओ फटाफट जाए नहीं मारना देख रही हैं आप अर्चना जी ट्रेन बिखा रही है ये लोग उस दिन इसका बाप बर्तन धोने वाला साबुन नहीं था हाँ। उसमें पानी डाल के घोल के पी रहा था कहते सौ नींबू की शक्ति होती बेटा ये इसमें इसका बाप बोल रहा है मेरे को 
शर्मा जी आप जितना ध्यान पापा पे देते हो ना उतना ध्यान अगर मुझ पे दिया होता तो आज आपके दिल के बगीचे में मेरे प्यार का फूल खिल जाता देखा दिल के बगीचे में प्यार का फूल बाप पेड़ पे सोता हो ना बच्चे ऐसी शायरियां करते हैं हाँ तो कभी तुम भी मुझे एक शायर की नजर से देखो ना शर्मा जी हाँ अर्चना जी लड़कियों की कदर सिर्फ शायर ही करते हैं वो हमारे लिए कहते हैं जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे तुम दिन को रात को हो तो रात कहेंगे ये शायर लोगों ने लड़कियों को बिगाड़ कर रखा है जितने भी लोग टीवी पे देख रहे हैं मैं बता रहा हूँ आपको यही लोग लड़कियों के लिए लिखते हैं ना कि वो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे नाचता मोर अरे मोर इज़ जेंट्स मोर बेचारा जेंट्स है तारीफ लड़की को मिल रही है अरे लड़कों के � don't be jealous, Sharma ji. You can learn something from the shire. What? I didn't learn anything. I'm going to teach the girls. Gulabi eyes, which you see, this day is gone. You go to the road, the girl of Gulabi eyes, 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 the girl of Gulabi eyes. लड़कियों का जलवा है ही कुछ ऐसा है ना? जलवा तो मुझे तेरा पता नहीं, तेरा हलवा मैंने देखा कल। इतना खराब हलवा मेरे से तो खाया नहीं गया। और जिस बिल्ली ने खाया उसका मुंह चिपक गया। वो बोलती इतना साइक होल दो मैं स्ट्रॉ से दूध पी लूँगी। जा। शर्मा जी, मुझे पता था आप ये वाली बात है ना बिल्कुल भी नहीं समझेंगे इसीलिए मैंने आज यहाँ फिल्म इंडस्ट्री के गीतकारों को बुलाया है आपकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम ऑन स्टेज मिस्टर समीर अंजार मिस्टर स्वरात की किरे मिस्टर निलेश मिश्रा एंड मिस्टर मनोज मुंदाजी वेलकम समीर साहब नमस्कार भैया हेलो स जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। सर जैसे आप लोगों को पता है शायद नहीं पता हूँ मैं बता देती हूँ मेरे जो पति जी हैं यहाँ पे शर्मा जी इनकी ना याददाश्त चली गई है तो ये भूल चुके कि मैं इनकी बीवी हूँ तो इनको ना मैं याद हूँ ना मेरी खूबसूरती। आय हाय। अब खूबसूरती के बारे में आप लोगों से बेहतर और कौन जानता है? तो क्यों ना आप आज इनको कुछ सिखा दें? समोना कश्तियाँ मौज में तूफान में लंगर डूबे वाह क्या ऑडियंस है ऐसी होनी चाहिए ऑडियंस ये बड़े चलाक हैं बहाने बहाने दूसरी लाइन सोच रहे हैं पहले बोल दी सोच ना थोड़ी पड़ता है इतनी सुंदर लड़की के लिए अच्छा हाँ अब जब घर जाएंगे तब सोचना पड़ेगा आपको कश्तियाँ मौज में तूफान में लंगर डूबे जो बचे थे वो किनारे पे पहुँचकर डूबे मैं तो कतरा हूँ नजर तुझसे मिलाता कैसे ऐसी आँखें के समंदर के समंदर डूबे शर्मा जी सुना आपने इसे कहते मोहब्बत इसे कहते खूबसूरती की तारीफ और एक आप हैं आज तक इतने सालों में एक कुछ अच्छा नहीं बोला मेरे बारे में देखो दूसरों की बीवियों के लिए तो मैं भी बोल दूँ समझ में इनसे पूछो कभी खुद की बीवी के लिए लिखा खुद की बीवी के सामने तो समीर साहब भी अनजान हो जाते अपनी बीवी के लिए कुछ लिखा हो तो प्लीज बताइए। चलो चलो हम लोग पहले बैठ जाते हैं। आइए आइए। शर्मा जी मैंने इन लोगों को खास बुलाया कुछ तो आप सीख लीजिए तब तक मैं इनके लिए चाय नाश्ता कुछ लेकर आऊँगा। चाय नाश्ता बाद में जाना पहले मंदिर जाओ और अपने इसलिए अच्छी चप्पल लेके आओ जाओ। एक बार दो बार इनका हमारी फिल्मों में कितना बड़ा योगदान है इनकी कलम ना चले तो हीरो गा के हिरन को प्रपोज नहीं कर सकता रूठ जाए तो मना नहीं सकता बिछड़ जाए तो दिल का हाल नहीं बता सकता मतलब हर सिचुएशन के लिए जो है वो गीतों की जरूरत होती है कई बार तो गीत इतने अच्छे बन जाते हैं प्रोड्यूसर बोलता बीच में आठ सीन डालो फिल्म बना दो <laughs> समीर साहब आपसे शुरुआत करता हूं 
समीर साहब आप कितने शांत दिखते हैं आप देखिए इनका धार्मिक चेहरा देख के ऐसा लगता है कि अभी मैं इनसे अगर पूछूं तो ये अगरबत्ती के सौ फायदे गिना देंगे मतलब इतने मासूम हैं लेकिन अगर आप इनके कुछ गाने ऐसे भी इन्होंने लिखे हैं कि सरकाए ले खटिया जाड़ा लगे एक चुम्मा तो मुझको उधार दे दे जोरा जोरी चने के खेत में समीर साहब आपने बड़े कमाल कमाल के गाने लिखे हैं पर जब इस तरीके के नोटी गाने लिखते हैं मेरे को ना डाउट होता है कि समीर साहब रियल लाइफ में आप नोटी हैं वैसे कपिल शायर क्या है वो उसकी कविताओं में झलकता है अच्छा। अभी अगर मैं कहूँ कि मैं बहुत शरीफ हूँ तो भी तुमको यकीन नहीं करना चाहिए <laughs> क्योंकि मेरी कविताएं बोलती हैं किसी बड़े मशहूर कवि की लाइन है जी समीर साहब कि बोलता हो चित्र हो संभव नहीं है पिक्चर्स कान टॉक राइट बोलता बोलता हो चित्र हो संभव नहीं है कवि हो सचरित्र हो संभव एक तुमको मैं बहुत खूबसूरत इंसिडेंट सुनाता हूँ डेविड धवन साहब के साथ मैंने बहुत काम किया था जी 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 उनकी हर फिल्म में नॉर्मल गाना नहीं होता हर गाना आइटम गाना होता है जी एक फिल्म आई थी आप सब ने देखी होगी हीरो नंबर वन जी ऑफ कोर्स तो उन्होंने बोला कि यार एक सिचुएशन रोमांटिक उसमें तू कोई गाना लिख दे हमने बोला डेविड तू सिचुएशन तो बता फिर मैं गाना लिखूँ तो उनका जुमला था कि सिचुएशन गई तेल लगाने अच्छा तो मुझे हिट गाना दे दे सिचुएशन मैं निकाल लूंगा <laughs> मैंने मुखड़ा लिखा हाँ मुझे लगा था कि मुखड़ा इनको पसंद आएगा मैंने कहा कि डेविड गाना सुपर हिट है मगर तेरी फिल्म में नहीं जाएगा बोला यार मैं तेरे को शुरू से बोल रहा हूँ कि सिचुएशन गई तू गाना सुना मुझे <laughs> वो गाना था कि मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से हाँ। तेरे, तेरे बाप के डर से तो डेविड ने बोला नहीं गाना तो सुपर हिट है गाना मुझे चाहिए अरे मैंने बोला मगर तुम्हारी फिल्म में बाप है ही नहीं है <laughs> उसकी फिल्म में उसका दादा है वो <laughs> तो ये गाएगा कैसे उसने कहा कि समीर तू आज का दिन याद रख इतने सालों में अगर कभी तुझसे कोई पूछे कि आपने गाना कैसे लिख दिया उसमें बाप तो था नहीं <laughs> जब गाना हिट होता है ना तो सारी चीज दरकिनार हो जाती है केवल गाना चलता है एक्चुअली <laughs> अर्चना जी अभी क्या होता है कि 20-25 गानों पे हाँ। हम जैसे लिरिसिस्ट का करियर बन जाता है साढ़े छह हजार के आसपास गाने सर ने लिखे क्या बात है सो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सर का नाम है फॉर राइटिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉन्ग्स एवर क्या बात है अर्चना तो मेरे ख्याल से मेरी पहली फिल्म से गवाह है <laughs> एक फिल्म हम लोगों ने की थी रिमेम्बर अब आएगा मजा अब आएगा मजा फारूक शेख अनिता कपिल आपके साथ इतनी मस्ती करता रहता है आप बात का पेमेंट है अरे मैं स्वानंद भाई को मुबारकबाद देने भूल गया भाई मुबारक हो मुबारक आपने अभी अभी स्वानंद भाई ने एज एन एक्टर एक फिल्म की है और वो फिल्म जो है इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में धूम मचा रही है और इस फिल्म का जो मेन लीड में जो लड़का है उसने तो क्या ही काम किया है और आज वही लड़का इनकी इंटरव्यू ले रहा है मैं कह रहा हूँ कितने खुश हैं आप अपनी मैं से? बहुत ज्यादा खुश हूँ मेरी तरक्की से और सच में मुझे मतलब टोरंटो में तो बहुत तारीफ हुई है उस फिल्म की बहुत ज्यादा भूसान में तो और ज्यादा अरे मनोज भाई आपको मुबारकबाद यार थैंक यू अभी नेशनल अवार्ड मिला है साइना फिल्म के लिए मनोज भाई को थैंक यू तो भाई ये अर्चना जी पूछ रही थी कि मनोज आएंगे तो उनसे पूछना कि जैसे आपको नेशनल अवार्ड मिला है हाँ। तो आपको भी वैक्सीन लगवानी पड़ती है वो दिखा के एयरपोर्ट से निकलने देते हैं <laughs> मतलब कपिल मैं आपके शो पे तीसरी बार आया हूँ जी और ये इतना बड़ा शो है हाँ। तीन बार आपके शो पे मुझे लोगों ने देखा है हाँ। अब मेरा चेहरा ही मेरा बोर्डिंग पास हाँ। हाँ। पर मैं ये है एक ही लाइन में दोनों की तारीफ भाई विक्रम वेदा में आपका जो गाना है अल्कोहलिया बड़ा चल रहा है यार yes. तो ये जब आपको प्रोड्यूसर ने बोला ये अल्कोहल के ऊपर गाना लिखना है अल्कोहलिया तो आपने पेन पेपर लिया कि नाइन टेन एम लिया सीरियसली <laughs> <laughs> बड़ा मजेदार गाना है बस हो गई तारीफ आज की मेरी <laughs> क्या बात <laughs> जैसे मैंने बताया कि मनोज भाई को अभी नेशनल अवार्ड मिला है वैसे ही निलेश भाई के फार्म हाउस में भी मूलियां निकली है अभी मतलब आगे सर्दियों का सीजन है गाजर और दूसरी सब्जियां भी आएंगी <laughs> जोक सपाट oh भाई आप बहुत सारे अवार्ड जीत चुके हैं इतने पॉपुलर गाने आपने लिखे हैं इतनी 
प्रसिद्ध आपकी कहानियां होती जो आप रेडियो पर सुनाते हैं लेकिन आप मुंबई में नहीं रहते हैं आप अपने गांव में जाके रहते हैं वहां की कहानी अच्छी होती है कि वहां का पानी ज्यादा अच्छा है क्यों क्या रीजन है उसके पीछे मैं यहाँ से लगभग आठ नौ साल पहले मुंबई छोड़ के चला गया अच्छा जी और फिर लखनऊ गया और फिर उस जाने में एक और वापसी थी फिर गांव चला गया तो मेरे पेरेंट्स भी सरप्राइज थे कि भाई आप अति अति कर रहे हो तुम मतलब लखनऊ आ गए थे वही अच्छा लग रहा था आप बोल रहे हो गाँव में रहोगे लेकिन मुझे लगता है कि मैं ट्रांसफॉर्म हो गया हूँ एज अ पर्सन जो जिंदगी को देखने का तरीका है तो आई थिंक बहुत एकदम ट्रांसफॉर्मेशनल रहा है वाह मैंने भी सोचा था कपिल भाई गाँव जाऊँ लेकिन वहाँ पे क्या होता है हमारे यहाँ पे उनको लगता है इसको काम मिलना बंद हो गया इसलिए आ गया वापस <laughs> निलेश भाई जो है अपना सर ने मिसरा लिखते हैं सर तो आप आपके साथ कभी ऐसा हुआ प्रोड्यूसर ने आपको गाना लिखने के लिए बुलाया हो और आपने कहा हो देखो मिसरा तो आ ही गया है <laughs> अच्छा अच्छा है 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 पैसे रखो भी भी आ जाएगा कभी ऐसे बोला आपने देखिए जो राइटरों के के पेमेंट की हालत है, हो सकता है, मैंने किया भी हो ये गाना हो गया गाना अच्छा हो गया एक बड़ा मशहूर जुमला हमारे यहाँ बोलते हैं कि यार अच्छा है मगर और अच्छा हो सकता यार इसको खोदो थोड़ा और खोदो और अंदर तक खोदो इसको मैंने बोला इतना मत खुदवा कि तेरी कब्र उसमें बन जाए भाई <laughs> और इस तरह के हर गाने के पीछे कोई ना कोई कहानी मेरे डैडी का गाना खाई के पान बनारस वाला मुझे पहली बार मैं बॉम्बे आया था तो मैं पापा के साथ गया रिकॉर्डिंग में मुझे बहुत दिल था कि मैं किशोर दा को देखूं अच्छा वाह वाह अच्छा अभी हम लोग बैठे हुए आ रहे हैं आ रहे हैं किशोर दा आ रहे हैं आ रहे हैं आ गए किशोर दा तो पहले तो मैं देख के घबरा गया कि भाई अगर ये किशोर कुमार है तो तो मेरी इमेजिनेशन के बाहर मुझे तो लगा यार सूटेड बूटेड कोई आदमी आएगा उन्होंने पहना क्या था कपिल मालूम है जी चाइना सिल्क की लुंगी चाइना सिल्क का कुर्ता अच्छा जी एक पाँव में अपना स्लीपर और एक पाँव में अपनी बीबी का और, और उसके उसके ऊपर सॉक्स पहने हुए थे स्लीपर के ऊपर सॉक्स पहना हुआ आदमी मैंने आज तक अपनी जिंदगी में देखा किशोर साहब जान बुझ के करते थे ना जान मस्ती और आंख में काजल वाजल सुरमा उरमा लगा के आए <laughs> अब ये सीटिंग चल रही है सारे लोग बैठे हुए डायरेक्टर प्रोड्यूसर मैं तो बोला हाँ जान लिखवा क्या गाना है तो पापा ने लिखवाना शुरू किया कि दादा का रंग जमा हो चकाचक फिर लो पान चबाए ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो ही जाए कलम रख दिया उन्होंने बोला यार तू कहाँ कहाँ से शब्द ढूंढ के लाता भाई <laughs> मैंने अपनी जिंदगी में चका चक वर्ड नहीं सुना मैं नहीं गाऊंगा मतलब <laughs> दादा पूरा गाना लिख लीजिए उसके बाद मैं आपको चका चक का भी मतलब बताऊंगा आगे का भी मतलब बताऊंगा बोला अच्छा लिखवा 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 फिर मुखड़ा आया कि खाई के पान बनारस वाला फिर एकदम ब्लैंक लुक खाई के क्यों <laughs> मैं खा के गाऊंगा <laughs> मैं खाई के गाऊंगा ही नहीं तुम कुछ भी कर लो मैं खाई के नहीं गाऊंगा अरे बोले दादा लिख तो लो पूरा गाना <laughs> अच्छा लिख लिया बोले अब बता बोले दादा प्रॉब्लम क्या है इस पिक्चर में जो हीरो है उसका कैरेक्टर यूपी का है मेरी मातृभाषा जो है वो यूपी की है तो ये मेरी मजबूरी थी कि भाई मुझे मौका मिला तो मैं अपनी भाषा का कोई अच्छा इस्तेमाल करूँ बिल्कुल और चकाचक और खाइके का अगर रियल आपको मतलब समझना है ना तो आपको मेरे साथ बनारस की गलियों की खाक छाननी पड़ेगी वाह क्या बात <laughs> वो उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि चल अनजान तेरे कहने से मैं गाना गाता हूँ बाहर निकले म्यूजिशियन बैठे हुए बोलो देखो बंगड़ू हूँ <laughs> अगर किसी ने ओवर टाइम के चक्कर में गलत बजाया <laughs> तो उसे आके यहाँ गाना गाना पड़ेगा <laughs> चल अब मैं गाता हूँ पान मंगाओ पिकदान मंगाओ सब हंगामा करने के बाद मगर कपिल पहला टेका वाह हम लोग जब तक जाए उनको बधाई देने वहाँ पे तब तक वो आदमी गायब वाह क्या बात है एक साथ सुनाने के लिए धन्यवाद सर आपको पता है स्वानंद सर की जो पहली फिल्म थी हजारों ख्वाहिशें ऐसी उसमें ये बतौर एक्टर भी काम किया इन्होंने एज ए एसोसिएट डायरेक्टर भी लिरिसिस्ट भी सिंगर भी तो हजार ख्वाहिशों में से चार ख्वाहिशें तो आपकी तरफ पूरी हो गई तो पूरी हो गई सोनम भाई ये हजारों ख्वाहिशें ऐसी जो हैं वो डायरेक्टर ने अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए बनाई थी कि आपकी ख्वाहिशें 
इतने सारे अंत में ऐसे ही हो गया कि मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई उसमें क्योंकि वो काफी समय तक बनती रही फिल्म और सब लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे थे मैं बचा रह गया मैंने कहा ठीक है गुरु यहाँ हो जाएगा कुछ ना कुछ तो वो खेला हुआ और फिर उसके बाद हिस्ट्री है फिर उस हजारों ख्वाहिश ऐसी के बाद में फिर परिणिता फिर लगे रो मुन्ना भाई फिर ये वाह क्या बात एक तो मैं आपको बधाई दे दूँ इस बात के लिए कि बहुत सारे शोज टेलीविजन पे बनते हैं एक से एक बड़े अच्छे शोज बनते हैं चाय कॉफी सब पिलाई जाती है लेकिन <laughs> शायद कपिल शर्मा का अकेला शो है जहाँ राइटर गीतकारों को बुला के सम्मान दिया जाए अरे सर आप, आप ये आपका बड़प्पन है सर मनोज भाई आप खुद एक इतने अच्छे गीतकार हैं आपके मन में ऐसा कुछ सवाल है जो आप समीर साहब से पूछना चाहते हैं मैं समीर साहब से अगर कोई सवाल पूछूंगा तो वो ये पूछूंगा कि समीर साहब साढ़े छह हजार गाने टिके कैसे आप इतने देर तक <laughs> एक ऐसी इंडस्ट्री में अर्चना जी जहां होता क्या है कि एक कमरे में आप आए गाना सुनाने लिरिक्स आप लेके आए एक तो पोइट्री इज नॉट समथिंग विच नीड्स एक्सप्लेनेशन समझने की चीज है True. फिर भी आप गीत लेके आए हैं आप देखते हैं कमरे में दस लोग बैठे हैं आप एक एक को थोड़ा देख रहे हैं एक डिस्ट्रीब्यूटर है फिल्म का फिल्म का अक्सर हीरो भी आके बैठ जाता है और प्रोड्यूसर बैठा हुआ है डायरेक्टर बैठा हुआ है प्रोड्यूसर की बीवी बैठी हुई है गोद में कुत्ता लेके गाने से किसी का कुछ लेना था आप लिरिक्स पढ़ना शुरू करते हैं चौथी लाइन पे टॉमी करता है कुम और गाना रिजेक्ट गाना इसलिए रिजेक्ट हो गया क्योंकि मूड मजा नहीं आया माहौल नहीं बना माहौल उस कुत्ते की वजह से नहीं बना <laughs> मैं तो सुना ही रहा था समीर साहब ऐसे में साढ़े छह हजार गाने क्या करामा थे सच ये है मनोज कि मैं केवल एक ही काम करने आया था और आज तक वही काम कर रहा हूँ बेटा मतलब सफलता का और कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं है केवल काम के अलावा नहीं लेकिन समीर साहब आपने जिस तरह से अपने आप को रेलिवेंट रखा है उस जमाने से इस जमाने से इस जमाने तक जिस तरह से आप जिंदगी से लोगों से जुड़े हुए हैं वो काबिल तारीफ मतलब क्या बात आए हाय आज कौन आए हैं शायर लग रहे हैं ये हाँ हाँ करेक्ट पूरी शक्ल से <laughs> नहीं नहीं शायर कम देवदास ज्यादा <laughs> <laughs> मुझे तो चुड़ैल लग रही है <laughs> <laughs> मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि राहत इंदौरी साहब का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनके शेर भी मैंने चुराए हैं उनका थोड़ा अंदाज भी चुराया है तो अपना भी घर चल जाता है कि पेश कर रहा हूँ कि सुनिए किसने दस्तक दी <laughs> दिल पर आए हाँ। किसने दस्तक दी दिल पर कौन है कौन है ऊपर लाइट दादा <laughs> किसने दस्तक दी ये दिल पर कौन है आप तो अंदर हैं बाहर कौन है अरे बाहर आप लोग हैं सर सर जाओ जाओ बहुत बड़ा फैन हूँ मैं आपका ये हमारे मोहल्ले के स्ट्रगलिंग शायर हैं सर अच्छा नाम है सागर पगलेटू साहब अरे वाह वाह ये आपने खुद स्टाइल बनाया कि पंखे में आ गया था मुंह आपका <laughs> नहीं ये ये चुड़ेल बन के क्यों घूम रहे हैं आप चुड़ैल नहीं हूँ मैं अरे मैं 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 चुड़ैल नहीं हूँ मैं इंसान का साया हूँ चुड़ैल नहीं हूँ मैं मैं इंसान का साया हूँ इनके लिए मैं दो साल बाद नहा कर आया वाह 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 साहब आप लोगों का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जी साहब बहुत पसंद करता हूं मैं आपका काम इस पे एक शेर अर्ज कर रहा हूं भाई साहब हूं सुनाओ सुनाओ वाह अरे आप सुना रहे थे आप पी के आए कितनी बार कहा है आप पी के मत आए अगर बीच में सो जाते हैं आप नहीं नहीं मैं अगर आप इजाजत दें तो कुछ शेर लिखे हैं शेर है मेरे पास हाँ सुना दीजिए अलायंस अलायंस बडानी सी डी एफ सी में इन्वेस्ट कर दे शेयर में बहुत पैसा मिलेगा लाख <laughs> ये ये है नई शायरी मनोज ये है नई शायरी कैसा लगा साहब ये कैसी बेवकूफ वाली बातें कर रहे हैं आप ये वाले शेयर के बारे में बताने आए थे आप फ्यूचर ब्राइट है आपका दोस्त देख इसमें एक शेयर अर्ज कर रहा हूँ कि साहब मेरे खुजरे में नहीं 
मेरे हुजरे में नहीं ये और कहीं पे रख दो मेरे हुजरे में नहीं मेरे 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 कपू मेरे हुजरे में नहीं ये और कहीं पे रख दो आप दूध दूध लाए हो ले आओ फ्रिज में रख दो अर्ज कर रहा हूं कि राज जो कुछ हो राज राज कपू राज राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना साहब इसके पैसे फ्रिज के नीचे पड़े वहां से उठा भी देना इधर बैठिए आप मैं साहब आप लोगों का बहुत बड़ा फैन हूं मेरी किताब छपने वाली है तो अगर आप मुझे मेरी किताब के लिए वो लिख के दे दें बेस्ट विशेष नहीं नहीं वो तो मैं खुद लिख लूंगा तीस तीस शेर लिख दें तो मैं किताब छप जा आप इनसे अगर शेर लिखवाने आए हैं हाँ। फिर आप किस बात के शायर हुए भाई हम शायर हैं बातों से शायर नहीं होते जनाब अच्छा वाह बातों से शायर नहीं होते बातों की बतंगड़ होते हैं वाह देखिए अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ नहीं हुई तो मेरा पता नहीं मैं कब अच्छा शेर कह दू जरा तवज्जो रखिएगा बातों के शेर नहीं होते बातों के बतंगड़ होते हैं इसी से मुझे एक दर्द भरी शायरी याद आ रही है क्योंकि ये वाली नहीं बन रही मेरे से आप इंदौर तो मैं आपको एक अपनी पर्सनल एक दर्द भरी शायरी सुनाता हूं कि दाद खाज खुजली कि सुनिए कि दा दाद खाज खुजली खुजली दौरे क्या क्या है मुझे सब हो चुका है इसका इलाज क्या क्या है मैं आपको बताऊं आप नहाते हुए ना पूरे गीले पानी के साथ नहाना है बिल्कुल उसके बाद बिजली की तार पकड़नी तीन टाइम उससे आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी <laughs> आप ये भूल रहे हैं जनाब क्या कि आप मेरी तोहिन कर रहे हैं साहब <laughs> आपको मैं एक बात बताता हूं हम्म सागर साहब हम्म शेर शेर हाँ सुनाओ सुनाओ <laughs> आप सुना रहे थे तो मेरे को रोका क्यों <laughs> साहब मेरी शायरी के लिए मुझे ओलंपिक में गोल्ड मिला है शायरी क्या झूठ बोल रहे हो ओलंपिक में शायरी कहाँ होती है कोने में कोने में <laughs> कोने में मोहतरमा मेरे साथ बैठी थी मैंने उनको शायरी सुनाई सर उन्होंने अपने कान के झुमके उतार के मेरे हाथ पे रखे कहे एक लाख रुपए के हैं अब तू चुप कर जा <laughs> अवार्ड नहीं तो क्या है <laughs> शुक्र मनाइए उन्होंने आपको मारा नहीं कैसे मारती मैंने तो गर्दन पर चाकू रख के सुनाई ना <laughs> इसका मतलब आपने उसको लूट लिया है लूट लिया है लू, 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 लूट लिया है साहब कौन नहीं लूट रहा सब लूटते हैं चाहे वो आ, अभी याद नहीं आ रहा लेकिन जो भी लूटते हैं वो यही कहीं आते हैं <laughs> लुटने से एक शेर याद आ रहा है समीर साहब आपकी तो जाऊंगा आप ये फर्ज कर लें इस वक्त महफिल में मैं और आप तनखा बैठे ये आप फर्ज कर लें कि महफिल में मैं और आप तनहा बैठे कि अर्ज कर रहा हूं कि जुबा जुबा तो खोल कपू जुबा जुबा तो खोल नजर तो मिला जुबा 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 अर्ज कर रहा हूं कि जुबा तो खोल नजर तो मिला आवाज तो दे मैं कितनी बार लुटाऊ जिंदगी साफ तो दे बस मैं भी कुछ ऐसा ही लिखना चाहता हूं क्योंकि ये तो चुराया हुआ है 
बड़ा अच्छा लगा आपके पास आके क्योंकि मैं नौ बज गए होंगे मुझे बरगद पे भी लटकना है उल्टा अगर शायरी का मजा आया हो तो ये मेरा एड्रेस है इस पर तीन साल का राशन भिजवा दीजिए सर कुछ आप लोग जो अपने फैंस के लिए पिक्चर्स डालते हैं सोशल मीडिया पे जी आपको पता है हमारी जो जनता जनार्दन है वो बड़ी क्रिएटिव हो गई है हाँ। बड़े मजेदार कमेंट्स हैं जी समीर साहब इधर आ जाइए अगर आपको आराम से इधर आके देख सकते हैं आप ये, तो ये पहली फोटो जो है ये मनोज मुंतशिर साहब ने डाली है और लिखा है कि हिंदी और हिंदी के कवि को कोई कमजोर समझने की गलती ना करे अब हिंदी कविता प्राइवेट जेट्स में उड़ती है वाह 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 वा। बहुत अच्छी बात है कमेंट्स पढ़ते हैं आइए कवि तो आप तगड़े हो महाराज लेकिन प्लेन मुझे जरूर कमजोर लग रहा है <laughs> कमाल और दिखाइए सर उड़ने से पहले दाएं हाथ वाला टायर चेक कर लेना हवा कम लग रही है रिप्लाई भी आया सर डिटर्जेंट का पानी हो तो अभी डाल के देख लो बुलबुले निकले तो पंक्चर है और किसी ने रिप्लाई लिखा उसको टायर से कुछ नहीं होता उन्हें कौन सा सड़क से जाना है सही और दिखाइए आगे संगीत का कोई अपना देश अपना धर्म अपना जात नहीं होती संगीत ही वो धरोहर है जिस पे पूरी दुनिया का हक है आप सबको वर्ल्ड म्यूजिक डे की शुभकामनाएं बहुत बहुत खूबसूरत लिखा दिखाइए नीचे कमेंट्स ये उस मच्छर को ढूंढ रहे हैं जो इन्हें परेशान कर रहा है <laughs> फोटो में ये जितने चिड़चिड़े दिख रहे हैं उतने है नहीं इन्होंने अपने ही गाने का रिमिक्स सुन लिया है <laughs> और दिखाइए आपका ये फोटो देख के मुझे मेरे कॉल सेंटर वाले दिनों की याद आ गई फर्क ये है आप गाने सुन रहे हैं मैं गालियां सुनता था क्या सोचते हैं लोग यार और दिखाइए स्वानंद भाई साहब की ये पिक्चर है कमेंट्स दिखाइए नीचे सर जी आप तो अच्छे गाने लिख रहे थे ये ब्रेड और काजू बेचने की क्या जरूरत पड़ रही है आप दिव्यांका जी को छोड़ के नोट देख रहे हो लगता है आपकी जरूरतें ज्यादा हैं और दिखाइए सर ये दस का नोट ही है ज्यादा देखने से सौ का नहीं हो जाएगा दस के नोट पे इतना देख रहे हो पांच सौ का होता तो रिजर्व बैंक चले जाते हैं और दिखाइए अच्छा मिश्रा जी ने फोटो डाला है हैप्पी संडे आफ्टरनून गांव लाइफ एट स्लो ये देखो गांव के मजे मेरे को सच्ची में अपना अमृतसर याद आ गया दिखाइए नीचे कमेंट्स सर आप अपनी मर्जी से बाहर सो रहे हो मेहमान ज्यादा आए हुए हैं भाई रात में बाहर मत सोना भूतनी पकड़ लेती है किसी ने रिप्लाई किया उसी चक्कर में ये सब सो रहे हैं और दिखाइए इतने सुकून से तो बंदा दो ही स्थिति में सो सकता है जब काम हो गया हो या कोई काम ना हो सही बोला ना गांव जाएंगे अगले काम ये इसलिए लेटे हैं ताकि कोई इनकी खाट खड़ी ना कर दे अच्छा और दिखाइए वैसे तो मैं काफी प्रोफेशनल हूँ लेकिन अचानक फ्लोर पर चाय और मठरी आ गई तो मैंने चलती हुई शूटिंग रुकवा दी आप चाय के लिए क्या क्या कर सकते हैं लिख के बताइए दिखाइए जरा नीचे कमेंट्स चाय मठरी पे ये हाल है सेट पे नोरा फतेह आएगी आप तो मारपीट पे उतर आओगे मैं तो एक बार चाय के चक्कर में शादी के लिए लड़की देखने चला गया था किसी ने उसको रिप्लाई किया मैं दावे से कह सकता हूं तुझे ना चाय मिली होगी ना लड़की और दिखाइए आपने तो शूटिंग ही रुकवाई मैंने चाय के लिए ट्रेन रुकवा दी थी बड़ी मुश्किल से जमानत हुई आप कब छूटे और दिखाइए ओहो ये मैं ये हूं मैं पूरा मैं लफंडर मैं आजाद मैं मेरी इतनी सी मांग साइकिल पर डालू टांग चल दू हर सीमा को लांग इकल्ला में धड़ल्ला में बिलंदर में बिलंदर में आजाद बिलंदर का मतलब क्या होता भाई पता नहीं भाई भाई मजाक कर रहे हैं आप क्या होता है वैसे बताइए शैतान थोड़ा सा अच्छा दिखाइए कमेंट्स ओ हाँ तू पूरा तू 
चप्पल में तू साइकिल में तू बीच पे तू फोटो पे तू तू भी तू मैं भी तू 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 तारा चश्मा ना गिर जाए तुम्हारा मेरा हो गया अब बोल तू ये भाई किसने भी लिखा कमाल है और दिखाइए आपकी सादगी के क्या कहने इतने प्रसिद्ध होने के बाद भी आप सवानंद हैं सवानंद लोग तो दो कविता लिख के डेढ़ नंद हो जाते कहते मैं तो पौने नंद को भी जानता हूँ और दिखाइए आगे रोज खाओ अंगूर डॉक्टर रहे दूर आई एम नॉट एन एप्पल फैन सो चेंज द प्रोवर्ब एन एप्पल डे कीप डॉक्टर वे विच इज योर फेवरेट फ्रूट एंड वाई दिखाइए मनोज भाई की फोटो नीचे कमेंट्स देखते हैं क्या है इन्हें आधा गुच्छा खा के याद आया फोटो भी खिंचानी है सर मेरा फेवरेट फ्रूट भी अंगूर है क्योंकि हमारे परिवार में सत्ताईस लोग हैं सब में आराम से बढ़ जाता है किसी के साथ अन्याय नहीं होता यार ये जबरदस्त है यार जबरदस्त दिखाइए और भाव सर मुबारक वैसे तो सब डिग्रियां डिग्रियों को समीर साहब मिले हैं मुझे ये लगता है आपने जितना काम किया है सो प्राउड ऑफ यू सर जी नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं माफ करना सर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं आप क्या जूडो कराटे में पास हुए किसी ने रिप्लाई किया ना भाई वो डॉक्टर बन गए हम वो मरीज देखेंगे दिखाइए और लगता है रूम का एसी तेज है सबने ओवरकोट पहन रखे और दिखाइए आगे ओ दोस्तों नीलेष भाई का रेडियो पे आप सबने शो सुना होगा बड़े आराम से कहानी सुनाते बड़े प्यार से कि वो छाव जैसी है वो शायद जैसे गुलमोहर सहलाती किसी नरम हथेली जैसी है मुझे उसके साथ रविवार बिताना बहुत अच्छा लगता है नीलेष भाई कभी मॉल में जाओ फूड कोर्ट में वहां पर बड़ा फास्ट फास्ट ऑर्डर देना पड़ता है तो वहां पे आप फास्ट फास्ट बोल देते हो कि वहां पे भी आप ऐसे बोलते हो कि मेरे हाथों की कश्ती पे रख दो नरम गुनगुनी ब्रेड और रख दो फ्रेंच फ्राइज के दो पतवार इसी से निकल जाएगा मेरा रविवार अच्छा यार एक बहुत दिलचस्प कस्टा बताओ जो तुमने कहा ना कि वो गाना देखने के बाद आपको लगा होगा भाई शूटिंग पे भी मुझे होना चाहिए कितना जरूरी है मैं तुमको बताऊं एक फिल्म आई थी मेरी मुझे कुछ कहना है तुषार कपूर की पहली जी, पिक्चर जी, जी, उसमें एक गाने में रब 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 कई बार आता है लकली मैं किसी और फिल्म की सेटिंग के लिए गया होता चेन्नई अच्छा जी सौभाग्य देखो कि मैं गया तो वो लाइन चल रही थी कोरस का पार्ट था रब रब देखा कि हीरोइन के बदन पे वो रब कर रहा है रगड़ रहा है मैंने बोला भाई ये कौन सा रब है भाई अरे सर सारी सर हमको तो लगा कि ये वही रब है अरे हमने बोला मेरा एक गीत है बाबरामन देखने चला एक सपना जो मेरा पहला गीत है उसके बारे में एक महिला मेरे से बात करने आई कि सर ये बाबू रामन कौन है पहले एक बड़ा खास जुबला इंडस्ट्री में बोला जाता था अभी भी कभी कभी बोलते हैं बड़ी अच्छी कहानी है कि लक्ष्मी जी के सिटिंग रूम में बहुत बड़ा एक्टर आया मजरू साहब बैठे हुए और गाना सुना तो लक्ष्मी जी ने बोला कि सर कैसा लगा गाना आपको उस एक्टर से बोले यार गाना अच्छा है मगर घंटी नहीं बजी यस 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 घंटी नहीं बजी करेक्ट ये मैंने और किसके सामने बोल दिया मजरू साहब के सामने अच्छा उन्होंने बोला हाँ हाँ एक मिनट एक मिनट इनको बोलो कि बजेगी कैसे इनके पास होगी तो बजेगी ना <laughs> बोले अगली बार बोलो जब सिटिंग रूम में आए तो एक घंटा लेके आएंगे वो भी बजेगा तो... <laughs> अब ऐसे लोगों के बीच में आप कैसे काम कर सकते हो अच्छा इट इज सो डिफिकल्ट कंपोजर्स के साथ सब अपने मित्र हैं तो पहले तो था कि आप एक होता है मीटर में लिखें कि आपने इतनी मात्रा में लिखना है तो वो आगे ना जाए उसके बेडोल ना हो आपकी लाइन एक और चीज है सर सर ये एंड में ना अगर 
साउंड आ जाए वो आ जाए वो आ जाए वो कौन निकालेगा और क्यों निकालेगा राइटर निकालेगा और कौन निकालेगा तो अब आप क्या करो आप बैठे हो नहीं नीले भाई लेकिन इसके बावजूद जब गाने ऑडियंस तक पहुंचते हैं और ऑडियंस उनको पसंद करती है और आपने उसमें भी कमाल किया वाह मतलब लेट लेट अस से दैट नीलेश भाई जो हैं बहुत अच्छा लिखने के साथ साथ गाते बड़ा अच्छा है मैं चाहूंगा कि सर आप दोनों इतना अच्छा गाने वाले मौजूद है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं गाऊं ना आ, नहीं आ, आप गाए गाइए 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 बामुलायजा होशियार निगाहे रूबरू जिल्लत सुभानी शहन शाह जलालुद्दीन अकबर फादर सलीम तशरीफ ला रहे वाह वाह कपिला सल्तनत में आके बड़ी खुशी हो रही है हमें क्या बात है राजकुमारी अर्चना लेकिन साहब जादे आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई यहाँ पर इतने जहीन लोगों के सामने आप अपने अब्बा हुजूर का नाम ले रहे हैं तो हमने कौन सा आपका नाम किसी घोटाले में ले लिया <laughs> हम बाकायदा आपकी इज्जत अफजाई कर रहे हैं आपको आदर दे रहे हैं हम आप आपको बताएं रातों को जब हमें ठंड लगती है ये हमें चादर नहीं देते लेकिन यहाँ पर आदर दे रहे ये गलत बात है अब्बा हजूर हम आपको चादर देते हैं लेकिन आप उसको रुमाल बना के पसीना पोच के साइड में कल्टी कर देते हैं बाप को सिखा रहे हैं आप बाप ने क्या सिखाया हमको हमने खुद उर्दू पाकिजा देख देख के सीखी रिपीट ये बात सही है तभी हम सोचे हमारे साहबजादे के कमरे के बाहर घुंगरों की आवाज क्यों आती है उर्दू से ज्यादा मीना कुमारी का डांस सीख लिया इन्होंने चार स्टेप भी दिखा दीजिए इन्हें अब हजूर आई एम सॉरी यू बेटर बी बार हाल इतने जहीन लोग आए हुए हैं हमारा तारुफ तो करवाइए ये हमारे फादर आजम है फादर फादर आजम। आजम। इनके दाहिने पैर में रोड है पीठ में फोड़ा निकला हुआ है तारुफ है बस इतना ही क्यों बता रहे हैं फिर पूरा बताइए कि हमारे अक्कल दाढ़ में कीड़ा है ये भी बताइए फादर आजम दाढ़ में कीड़ा गंदा लगता है तो... पीठ का फोड़ा अच्छा लगता है आपका फोड़ा दिखा रहे हैं आप ठीक है हमारे फादर का फोड़ा अच्छा हो गया है। नहीं। कुछ बताने की जरूरत नहीं है हम अपना तारुफ खुद दे देते हैं हम हैं बादशाह अकबर ये तो आप समझ ही गए होंगे और ये हैं हमारे एक लौते बेटे सलीम एक लौते आपने दस कैलेंडर छापे थे दस बच्चे हैं आप अरे लेकिन जंग से तो सिर्फ एक लौटे देख रहे हमने जो किया है एक लौटे इसलिए एक लौटे पति के कहा गए पता नहीं आपको देख के लग रहा है एक होने भी वाला है सलामत जान की खैरियत चाहता हूँ मुआफ करते हैं अब आप मुआफ खैर तो हमारा तारुफ तो हो गया मेहमानों का तारुफ जरा हमसे करवाइए ये सल्तनत बॉलीवुड के अजीम शान शाही लोग हैं ये मनोज जी हैं अच्छा ये मनोज जी की काबिलियत है कि ये जो है रैपर घराने के बादशाह के साथ एक रियलिटी शो जज कर रहे हैं क्या रैपर घराने के बादशाह जी भैया बादशाह हैं या टॉफी हैं रैपर में क्यों घूम रहे हैं <laughs> अब हजूर आपसे बहुत बार कहा है कि बीरबल के साथ मत घुमा करिए <laughs> बहुत वाहिया चुटकुले मार रहे हैं आप देखिए अब्बा हजूर ये बहुत बड़े कलमकार हैं ये बहुत बड़े लेखक हैं चाचा लेखक हैं आप तो दुश्मन देश के लिए एक फरमान लिख दीजिए प्लीज ये गाने लिखते हैं अच्छा अच्छा तो फरमान आप राइमिंग में लिख दीजिए फिर <laughs> अब्बा हजूर ये फिल्मों में गाने लिखते हैं नहीं 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 हमने आपको किसी भी फिल्म में गाना लिखते हुए तो नहीं देखे <laughs> देखा <laughs> लेकिन आप लोगों को देख बड़ी हा खुशी हो रही है हम आप लोगों को कुछ देना चाहेंगे आप ना नहीं कहेंगे नहीं कली देंगे हम कोई अब हुजूर कोई कनीज तो आई नहीं नहीं कोई नहीं आएगा हम आपको शाबाशी दे रहे हैं वेल डन खैर इनके लिए जरा कुछ शाही पनीर शाही मुर्ग मसलम पेश किया जाए 
ये बाकड़े से खुद वड़ा पाव ठूस के आ रहे हैं इनके लिए शाही पनीर मुसलम पेश किया जाए हमारे सारे पर्सनल इश्यूज यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है ठीक है आई एम सॉरी अब्बा यू बेटर बी यू शुड बी छोड़िए अब्बा हजूर ये मुझसे कहते हैं कि तुम्हारी नजर जहाँ तक पड़े वहां तक हमारी सल्तनत है ऐसा बोलने के बाद दीवार के सामने खड़ा कर देते हैं कौन सी सल्तनत हम देखेंगे अब्बा हजूर क्या बात कर रहे हैं बहुत बढ़िया क्या बात वाह ये आप सबके सामने हमारी बेजती कर रहे हैं आज के बाद हमें अब्बा मत कहिएगा ठीक है अकबर भाई जाने दो वादा नहीं सीधा अकबर भाई सॉरी अब्बा हुजूर वो फ्लो में यू बेटर बी सॉरी 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 मैं बता रहा हूँ ये ऐसा ही करते हैं हैं इनके पास मंत्रियों ने पूछा कि बादशाह सलामत बताइए कि भ्रष्टाचार कैसे कम करें तो कहते हैं भ्रष्टा तीन कर दो ये फनी है ये फनी है ये फनी है भ्रष्टाचार कम कैसे करें भ्रष्टा तीन कर भ्रष्टाचार मानना पड़ेगा ये फनी है एक मिनट अकबर साहब एक बात बताइए आप लोग यहाँ पे आए क्यों है हम समीर साहब से मिलने आए ओ आपको शायद पता नहीं होगा लेकिन आपकी वजह से हमारी अनारकली हमारी हमारी मतलब हमारी रियासत हमारी हमारी, हमारी हमारी सल्तनत की अनारकली जो काफी बिगड़ गई है कैसे इन्होंने तो बड़े चार शब्दों में आसानी से कह दिया अनारकली डिस्को चली अब उसे आदत पड़ गई है अब मुसलसल डिस्को जाती है बिगड़ गई है क्या करें बताइए बादशाह अकबर का इकबाल बुलंद रहे भाई हमारा सिर्फ एक बाल क्यों बुलंद रहे हमारे सारे बाल बुलंद रहे <laughs> लेकिन आपने आने में इतनी देर क्यों कर दिया नारक हम डिस्को गए थे सुना सुना सर आप अब समीर साहब ने लिखा है तो उनकी बात तो रखनी ही पड़ेगी ना हाय हाय क्या रखी है समीर साहब की कलम में बहुत ताकत है <laughs> भाई ये बात आप ऐसे भी कह सकती थी कि समीर साहब की कलम में ताकत है ये समीर साहब की अब हजूर बोलने तो बहुत मजा आ रहा है सॉरी सॉरी अब्बा हजूर सॉरी कर रहे हैं आप शहजादे ये आप हमसे यू समीर साहब गुस्ता की मुआफ कीजिएगा क्या माफ करवा रही अनार कलू <laughs> अभी जो हम करने जा रहे हैं उसकी माफी पहले से ही मांग रहे हैं <laughs> समीर साहब सच्ची कह रहे हैं आपकी फ्रेंच कद्दाड़ी मुझे बेहद पसंद है <laughs> हम जब भी आंखें बंद करके आपको देखते हैं ना साक्षात आप अमिताभ बच्चन देखते हैं <laughs> और जब आप बोलते हैं तब तो समीर साहब ही दिखते हैं <laughs> मुंतसिर सल्तनत से मनोज आए हैं क्या आंखें हैं क्या गाल है क्या होच है हमारे हम आपको पसंद आए नीलेष जी घबरा गए वो देखो उनको डर कैसे हैं आप मैं अभी तक तो ठीक था माशाल्लाह जी आप तो आ गए हैं वो दोनों नहीं आए कौन वो दोनों रदीफ और काफिया <laughs> क्योंकि मिश्रा जी तो ऑलरेडी है यहाँ पे <laughs> नीलेष जी, जी आपका प्रोग्राम हम बहुत सुनते हैं सुन सुन के हम ऐसे बोलना शुरू हो गए वरना पहले तो हम ऐसे बोलते थे ए फारूक ऐसी बंद कर लो मेरे पास तकलीफ होती है क्या करता तुम लोग आप हमसे बातें क्यों नहीं कर रहे हैं आनंद किरकिरे जी हमसे बात कीजिए अनार कली हमसे बात करिए आप हमारा मजा किरकिरे क्यों कर रहे हैं <laughs> समीर साहब हम आपसे वंस अगेन खफा है क्यों क्यों आपने गाना लिखा अनार कली डिस्को चले हम डिस्को जा जाके पक चुके हैं आप ये लिखिए अनार कली पेरिस चली अनार कली मालदीव चली मालदीव क्यों चली वहां जाके हम नए नए रील्स बनाएंगे रील्स रील्स का नाम सुना है आपने रील्स का नाम सुन सुन के हमारे कान पक गए हैं होता क्या है इन रील्स में उसमें मौज होती है <laughs> मस्ती होती है लटके होते हैं झटके होते हैं अगर ऐसा है 
तो हम भी रील्स बनाएंगे मजा तो आया लेकिन मन नहीं भरा एक रील बनाकर चलिए और रील्स बनाएंगे हम आपसे फिर मुलाकात होगी हम चलते आइए आइए जब से शुरू हुआ एपिसोड में देख रहा हूँ ये बड़े खूबसूरत कपड़े पहने आपने और एक जैसे पहने हैं या तो आप एक ही फैमिली से हैं या आपको सस्ते मिल रहे थे नहीं नमस्कार जी नमस्कार सर गुजरात से आए हैं आप यस सर हम कला नगरी सूरत गुजरात से आए बहुत बहुत स्वागत है आप सबका बहुत प्यारे लग रहे हैं आप सब सर वी वु लाइक टू ग्रेटिट्यूड क्योंकि हमारे लाश्य कला उन परिवार के तरफ से द गोल हार्ट मैन को द गोल रोज सर हम देना चाहते हैं आपको स्वीट थैंक अगर आपकी परमिशन तो हम आके वहाँ पे देना चाहते हैं शुक्रिया आइए आइए मंच पे स्वागत है आपका थैंक यू सो मच सर ये गिफ्ट हमारी तरफ से हमारे लाश्य कला उन परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू हमारे शो में आने के लिए मजेदार किस्से हमारे साथ शेयर करने के लिए और आप सबका भी शुक्रिया दोस्तों और इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे दोस्तों आ, आज के इस एपिसोड के पीछे हंसी मजाक तो हमने किया है लेकिन एक एक छोटा सा एक हमारा मंतव्य ये भी था आ, हम ये चाहते हैं कि आप भी अपने बच्चों को जो है वो लिटरेचर जरूर पढ़ाएं कविताएं पढ़ाएं कहानी लिखने के लिए प्रेरित करें क्योंकि बहुत कुछ छिपा हुआ है हमारे साहित्य में मुझे ऐसा लगता है जो ज्ञान जो है हमें किताबों से मिलता है साहित्य से मिलता है वो शायद उससे ज्यादा और आप कहीं से भी ग्रहण नहीं कर सकते सो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथियों का जो आज इस मंच पे आए और बाकी खुश रहें हंस रहें मुस्कुराते रहें और आपको पता ही देखना क्या है गुड नाइट शुभरात्रि फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज